హాయ్ వ్యూస్ చైనాలో ఓ కొత్త వైరస్ పుట్టింది ఈ వైరస్ చైనా మధ్యలో ఉన్న ఊహాన్ నగరంలో మొదలైనప్పటికీ థాయిలాండ్ యుఎస్ జపాన్ దక్షిణ కొరియాలో కూడా కేసులు నమోదయ్యాయి నోవెల్ కొరోనా వైరస్ ఊహాన్ సీ ఫుడ్ మార్కెట్ న్యూమోనియా వైరస్ ఊహాన్ న్యూమోనియా ఊహాన్ కరోనా వైరస్ అని ఏ పేరుతో పిలిచినా ఇవన్నీ ఒకటే చైనా మెయిన్లాండ్లో ఇప్పటికే ఈ వ్యాధితో ఇరవై మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంగతి కూడా మనకు తెలిసిందే అలాగే వంద మందికి పైగా అనారోగ్యానికి గురయ్యారు ఊహాన్ సముద్రపు ఆహారాన్ని అమ్మే ఒక మార్కెట్ నుంచి ఈ వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతున్నట్లుగా భావిస్తున్నారు ఈ వైరస్ ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారణం పాము అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని కూడా శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారించారు కరోనా వైరస్లు జంతువులు అలాగే ప్రజలు ఇద్దరికీ సంక్రమించగలవు అలాగే ఇవి శ్వాసకోశ అనారోగ్యానికి కారణమవుతున్నాయి సాధారణ జలుబు నుండి తీవ్రమైన పరిస్థితుల వరకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వేలాది మంది ప్రజలను అనారోగ్యానికి గురి చేసింది ఈ వైరస్ ఇక ఈ వైరస్ జ్వరంతో మొదలవుతుంది తరువాత పొడి దగ్గు వస్తుంది ఒక వారం తర్వాత కూడా ఇది ఇలాగే కొనసాగితే శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఉంటే వెంటనే వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలని వైద్యాధికారులు సూచిస్తున్నారు ఇక కరోనా వైరస్ ప్రమాదకరమైన సార్స్ వైరస్ ను పోలి ఉండడంతో కలకలం రేగుతోంది రెండు వేల మూడులో విజృంభించిన సార్స్ వైరస్ కారణంగా చైనా హాంకాంగ్ లో ఆరు వందల యాభై మంది దాకా చనిపోయారు ఇక మనకు వైరస్లు ఏమీ కొత్త కాదు ఇప్పటికే జికా వైరస్ డెంగ్యూ ఫ్లూ ఎల్లో ఫీవర్ ఆంత్రాక్స్ మార్బగ్ వైరస్ కలరా నిఫా హ్యూమన్ మంకీఫాక్స్ ఎబోలా వైరస్ హెచ్ టెన్ ఎన్ ఎయిట్ హెచ్ సెవెన్ ఎన్ నైన్ డయేరియా ఈ కొలి వైరస్ ఆర్విఎఫ్ ఇలా అనేక రకాల వైరస్లు ఉన్నాయి ఇక క్రిమోన్ ఎబోలా మార్బర్గ్ వైరస్ లాసా ఫీవర్ సార్స్ హంటా వైరస్ జికా వైరస్ నిఫా వైరస్ స్వైన్ ఫ్లూ ఇలా ఎన్నో రకాల వైరస్లు ఎంతో మంది ప్రాణాలు తీశాయి ఇక వాటిలో ప్రమాదకరమైన వైరస్లు ఒకసారి చూస్తే లాసా వైరస్ నైజీరియాలోని లాసాలో పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో దీన్ని కనుగొన్నారు ఈ వైరస్ వ్యాధికారక రక్తస్రావం జ్వరం అలాగే మల్టీ ఆర్గన్ వైఫల్యానికి కారణమవుతోంది ఇక ఇప్పుడు కూడా ఈ లాసా ఫీవర్ ఉండడం గమనార్హం మార్బర్గ్ వైరస్ మొట్టమొదటిసారిగా దీనిని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో గుర్తించారు మార్బర్గ్ ఇంకా ఫ్రాంక్ఫర్ట్ జర్మనీ మరియు బెల్గ్రేడ్ యుగస్లేవియాలలో ఏకకాలంలో ఇది సంభవించింది జికా వైరస్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన జికా వైరస్ ప్రపంచాన్ని ఎంతగా భయపెట్టిందో అందరికీ తెలిసిందే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో తొలి జికా వైరస్ కేసు నమోదైంది మొట్టమొదటగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో యుగాండాలోని అడవిలోని కోతుల్లో ఈ వైరస్ కనిపించింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మనుషుల్లోనూ వీటిని గుర్తించారు స్వైన్ ఫ్లూ ఇదొక ఇన్ఫ్లూంజా మహమ్మారి ఏప్రిల్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో మొట్టమొదటిసారిగా మనిషిలో ఈ వ్యాధిని కనుగొన్నారు ఇక ఇది ప్రపంచాన్ని ఎంతలా అట్టుడికించిందో అందరికీ తెలిసిందే సారస్ వైరస్ గతంలో సారస్ వైరస్ దక్షిణ చైనాలోని గ్వాంగ్డాంగ్ రాష్ట్రం షండే ప్రాంతం నుంచి ప్రారంభమై రెండు వేల రెండు నవంబర్ నుంచి రెండు వేల మూడు జులై మధ్య కాలంలో పద్నాలుగు దేశాలలో వ్యాపించింది మొత్తం ఎనిమిది వేల రెండు వందల డెబ్బై మూడు మందికి ఈ వ్యాధి సోకగా ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు మంది ఐదు దేశాల్లో మరణించారు ఇక తరువాత అత్యంత ప్రమాదకరమైన వైరస్ ఎబోలా రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారు సంవత్సరాల్లో పశ్చిమాఫ్రికాలో ఎబోలా సోకి పదకొండు వేల మూడు వందల మంది చనిపోయారంటే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు అప్పట్లో ఈ వ్యాధి గునియా లైబీరియా దేశాల రాజధాని నగరాలకు వ్యాపించింది శరీరం లోపల రక్తస్రావం జరిగి మనిషిని ప్రాణాపాయ స్థితిలోకి నెట్టేసే ప్రమాదకరమైన అంటు వ్యాధి ఈ ఎబోలా శారీరక స్రావాల కారణంగా ఇది వేగంగా విస్తరిస్తుంది ఇక ఇది సోకితే జ్వరం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి హాంటా వైరస్ ఇక దీనిని నైరుతి యునైటెడ్ స్టేట్స్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో కనిపెట్టారు నిఫా వైరస్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో మలేషియాలో మొదటిసారిగా ఈ వైరస్ కనుగొన్నారు మలేషియాలోని సుంగాయ్ నిఫా అనే గ్రామంలో రోగుల నుంచి తొలిసారిగా ఈ వైరస్ను కనుగొన్నారు కాబట్టి దీనికి నిఫా వైరస్గా నామకరణం చేశారు తరువాత రెండు వేల నాలుగులో ఇది బంగ్లాదేశ్లోకి వచ్చింది ఆ తరువాత కేరళలోకి ప్రవేశించింది కొన్నేళ్ల క్రితం స్వైన్ ఫ్లూ వేగంగా విస్తరిస్తూ ప్రపంచ దేశాలను వణికించింది తరువాత జికా వైరస్ ఇబ్బంది పెట్టింది ఇక తాజాగా కరోనా వైరస్ టెన్షన్ పెడుతోంది దీంతో ఈ విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రపంచ దేశాలకు పిలుపునిచ్చింది